il Parco Nazionale dell'Alta Murgia corre verso il futuro è stata avviata ufficialmente la fase 2 della Carta Europea del Turismo Sostenibile che servirà a certificare le aziende nell'area protetta con il marchio legato alla sostenibilità in ambito turistico un passaggio fondamentale per aumentare i servizi e la qualità degli stessi coinvolgendo gli operatori del settore protagonisti all'interno del parco Questa fase 2 punta a formare gli operatori turistici a migliorare sostanzialmente i servizi ricettivi, a certificarli e poi eh, andando verso una eh, fase 3 vogliamo eh, costruire un pacchetto turistico che vada a eh, valorizzare tutto il patrimonio che non è presente sul territorio culturale, enogastronomico, archeologico, eh, paleontologico e quindi un pacchetto turistico che valorizzi al massimo le risorse di questo territorio. La presentazione della seconda fase si è tenuta all'interno di Masseria Barbera a Minervino Murge, l'inizio di un ciclo di incontri che servirà a spiegare nel dettaglio l'importanza del riconoscimento che arriva dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile in grado di rafforzare la credibilità delle aziende operanti nel parco. Questo e ancora tanto altro, parola del Presidente Francesco Tarantini. Noi dobbiamo anche in parallelo lavorare a migliorare la fruibilità di questo territorio ecco perché stiamo lavorando molto per, eh, nella lotta all'abbandono dei rifiuti perché questa è anche un'altra piaga, nel contenere la, la specie del cinghiale e, nel, nel, e stiamo lavorando anche sulla digitalizzazione del parco e quindi su migliorare la eh, copertura rete elettrica del parco oltre che sull'aprire due centri visita del parco. Alla presentazione ha partecipato tra gli altri anche Michelangelo De Benedittis, presidente del GAL, le città di Castel del Monte e imprenditore agrituristico. L'iniziativa del parco secondo De Benedittis è la strada giusta anche per rimediare alle occasioni perse in passato. Durante il periodo Covid abbiamo perso un'occasione perché non eravamo, non eravamo aziende certificate con la, con la carta perché c'è stato un bando del Ministero dell'Ambiente che dava dei contributi in favore del, di queste aziende e noi non abbiamo potuto godere di questo privilegio, oltre ovviamente a tutto il discorso relativo alla possibilità di essere attrattori ulteriori del, del territorio. C'è voglia di valorizzare sempre di più questo bene comune che è il parco? C'è certo un grande interesse, però ci sono tanti problemi legati alla viabilità, legati anche alla criminalità, ci sono una serie di situazioni che vanno verificate.